హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఏంటి అంటే ఫిజిక్స్కి సంబంధించి డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్ రెగ్యులర్ అండ్ సప్లిమెంటరీ ఎవరున్నా వాళ్ళందరికీ కూడా వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫస్ట్ అయితే వీడియోలో ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ చెప్తూ మరీ ముఖ్యంగా చదవాల్సిన మరొక ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీ ఎస్ఏస్ ఏంటి అనేది చెప్తా ఓకే ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను అందులో కూడా ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీ ఏంటి ఎస్ఎస్ అనేది చెప్తా ఓకేనా వెరీ హెల్ప్ఫుల్ వీడియో ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరేంటి అంటే డిస్క్రిప్షన్లోని కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో జరగబోయే ఎగ్జామ్స్ కోసం సంబంధించి వీడియో అయితే ఉంది డిప్లొమో సీ ట్వంటీ కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదైతే మీరు గోత్రు చేయొచ్చు ఓకే సప్లిమెంటరీ అండ్ డిప్లొమో రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్కి పనికి వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన వే ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీడియో ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఫిజిక్స్ డిప్లొమా ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్తూ మీరు ఏ లెసన్స్ని చదవాలి అండ్ అలానే అన్ని లెసన్స్ని చదవక్కర్లేదు అని ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడంతో మొదలు పెడతాను ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు లెవెన్ లెసన్స్ ఉన్నాయి ఆ లెవెన్ లెసన్స్లోని మీకు వెయిటేజ్ ఇలా ఉంది యూనిట్స్ లెసన్ పేరు చదువుకుంటే వెళ్తా ఫస్ట్ లెసన్ నుండి త్రీ మార్క్స్ వస్తుంది అంటే ఒక షార్ట్ వస్తుంది సెకండ్ లెసన్ నుండి థర్డ్ లెసన్ ఫోర్త్ లెసన్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ అప్ టు ఎయిత్ లెసన్స్ వరకు ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకే నైన్త్ లెసన్ నుండి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ నో షార్ట్ ఆన్సర్ టెన్త్ లెసన్ నుంచి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ లెవెంత్ లెసన్ నుండి మరొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లెవెన్ లెసన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇన్ని ఎస్ఏస్ చెప్పాను కదా మీ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మీకు తెలుసు కదా ఏంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్ టెన్ లెసన్స్ నుండి థర్టీ మార్క్స్కి త్రీ త్రీ మార్క్స్ చొప్పున ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఏ లెసన్స్ నుండి లేవు అని చూసుకోండి ఏ లెసన్స్ నుండి మనకు లేవు నైన్త్ లెవెంత్ లెసన్స్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ లేవు మిగతా అన్ని లెసన్స్ నుండి ఒకటి కానీ రెండుగానే ఉన్నాయి సో టెన్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్ని రాయాలి ఆ తర్వాత ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఐదు ఉంటాయి ఎనిమిది మార్కులకి ఆ ఐదులో కూడా ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అనేవి లెవెంత్ నుండి ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఉన్నాయి అనుకోండి లెవెన్ ఏబి ట్వెల్వ్ ఏబి థర్టీన్ ఏబి ఫోర్టీన్ ఏబి ఫిఫ్టీన్ ఏబి ఉంటాయి సో మీరు ఇప్పుడు లెవెన్ ఏ ఏబి అనే క్వశ్చన్ ఉంటే లెవెన్ ఏబి రెండు రాయక్కర్లే లెవెంత్లో ఏ అయినా రాయొచ్చు ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు లేదా లెవెంత్లో బి అయినా రాయొచ్చు ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు సో అలా చూసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అనేది లెవెన్ ఏలో ఏమొస్తుంది లెవెన్ బిలో ఏమొస్తుంది అని నేను చెప్తాను అలాగే అప్ టు ఫిఫ్టీన్ ఏబి వరకు సో లెవెన్త్ ఏ క్వశ్చన్ అనేది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఆ సెకండ్ యూనిట్ నుండి లెవెన్ బి అనేది థర్డ్ యూనిట్ నుండి ట్వెల్వ్ ఏ అనేది ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి ట్వెల్వ్ బి అనేది ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి థర్టీన్ ఏ అనేది సిక్స్త్ యూనిట్ నుండి థర్టీన్ బి అనేది సెవెంత్ యూనిట్ నుండి ఫోర్టీన్ ఏ అనేది ఎయిత్ యూనిట్ నుండి ఫోర్టీన్ బి అనేది నైన్త్ యూనిట్ నుండి అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏ వచ్చేసినప్పటికీ టెన్త్ యూనిట్ ఫిఫ్టీన్ బి వచ్చినప్పటికీ లెవెంత్ యూనిట్ సో ఇప్పుడు మీరు నేను చెప్పిన ప్రకారంగా ఆ లెవెన్ ఏబిలో రెండు చదవక్కర్లే కదా ఏదో ఒక లెసన్ చదువుకోండి సో ఇప్పుడు నేను అన్ని లెసన్ నుండి ఇంపార్టెన్స్ చెప్తాను అకార్డింగ్ టు యూ మీరు లెవెన్లో ఏబి రా ఏ ఏ క్వశ్చన్ చదువుకుంటారా బి యూనిట్ చదువుకుంటారా అలాగే ట్వెల్వ్లో ఏ యూనిట్ చదువుతారా బి యూనిట్ చదువుతారని మీరు చూసుకోండి అన్ని లెసన్స్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్తాను మీరు ఏవో ఒక ఐదు లెసన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ను పర్ఫెక్ట్గా చదవండి అప్పుడు ఈజీగా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు ఓకే దానికోసం ఇప్పుడు నేను మోడల్ పేపర్ చెప్పాను ఇది ఓకే ఇప్పుడు ఎవ్రీ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తా ఫిజిక్స్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో నేను పెట్టను ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా ఇస్తూనే ఉంటాడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ థియరీ అండ్ థియరీ మాత్రమే చెప్తాను ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇంపార్టెన్స్ దేని నుంచి అడుగుతాడని ఎవరికి తెలియదు మీరు ప్రతి ఒక్క లెసన్లోని మీకు మంచి మార్కులు రావాలి పాస్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా బేసిక్ ఫార్ములాస్ అనేవి నేర్చుకొని వెళ్ళాలి ఆ బేసిక్ ఫార్ములాస్ నుంచి అడిగే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీకు బెటర్గా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అండ్ మీరు పాస్ అయ్యే రిజల్ట్ రావడానికి థీరీ క్వశ్చన్స్తో పాటుగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ప్రీవియస్ యొక్క ప్రీవియస్ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని ఎవరి దగ్గర నేను అడిగి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో నేను కూడా చెప్తాను అది కూడా వీడియో పెడతాను తర్వాత చూడండి సో
ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అన్నాను కదా అందులోకి ఈ రెండు వచ్చేస్తాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అది కాకుండా ఈ లెసన్ నుండి అడిగే ఇంకొక థీరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ప్యారలాగ్రమ్ లాఫ్ వెక్టర్స్ ఓకే ప్యారలాగ్రమ్ లాఫ్ వెక్టర్స్లోని రిజల్టెంట్ అండ్ డైరెక్షన్కి ఫార్ములా పెద్ద డెరివేషన్ ఉంటుంది ఆ డెరివేషన్ని మీరు రాయాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే ఈ మూడు ఎస్ఏలు చదివితే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వక ఇవ్వలేని పక్షాన్న ఈ మూడు థీరీ క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డైనమిక్స్లోని మీకేంటి అంటే చూడండి ఫస్ట్ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ పక్కన పెట్టేస్తే చూడండి ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హార్జెంటల్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ డిరావ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పాత్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ ఇన్ హార్జెంటల్ ప్రొజెక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే తర్వాత ఇంకొకటి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ డిరావ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్ ఓకే చూసారా అది వెరీ వెరీ హార్జెంటల్ ప్రొజెక్షన్ చదవాలి అండ్ అలానే ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ చదివి వాటి యొక్క డెరివేషన్స్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ త్రీ చెప్పాను అందులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఒక టూ అంటే ఫైవ్ అయ్యాయి ఇప్పటికీ ఓకేనా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే త్రీ పాయింట్ టూ ఎక్స్టెన్ వెర్టికల్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ అండ్ డిరావ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ హైట్ టైమ్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ డిస్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఓకే మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను వెర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ చెప్పాను హార్జాండ్ ప్రొజెక్షన్కి చెప్పాను అండ్ అబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్కి చెప్పాను కదా ఈ మూడిటికి కూడా కామన్గా టైమ్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ డిస్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ హైట్ మ్యాక్సిమమ్ హైట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ మూడిటికి కూడా ఈ నాలుగు కూడా మీరు ఫార్ములాస్ని ప్రిపేర్ అయిపోండి మీ డెరివేషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా ఆ అబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ అని అడిగితే క్వశ్చన్ మీకు డిరావ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ అని చెప్పే నాలుగు పేర్లు ఇచ్చేస్తే మ్యాక్సిమమ్ హైట్ టైమ్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఇస్తే అట్లీస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ కోసం మీకు వచ్చింది రాసి ఆ నాలుగు యొక్క ఫార్ములా లేస్తారు డెరివేషన్ రాకపోయినా హెడ్డింగ్ పెట్టి మ్యాక్సిమమ్ హైట్ పెట్టి అబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్లో మ్యాక్సిమమ్ హైట్ యొక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటారు కాబట్టి దాని యొక్క ఫార్ములా రాస్తారు ఇలాగా మీకు ఎనిమిది మార్కుల క్వశ్చన్కి నాలుగు మార్కులైన వేస్తారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి వెరీ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ డైనమిక్స్ ఫ్రిక్షన్లో వెరీ ఈజీ అమ్మా న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోతే ఈ చాప్టర్ అనేది అసలు ఎవరు వదిలిపెట్టకండి వెరీ ఈజీ థీరీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ బాగుంటాయి కూడా అదేంటి అంటే ఇంపార్టెంట్గా మెయిన్గా అడిగేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఫస్ట్ చూడాల్సిందే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఇంకేదైనా ఏంటి డిరావ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ అనే రఫ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ అప్వర్డ్స్ డౌన్వర్డ్స్ రెండు ఉంటే రెండు యొక్క యాక్సలరేషన్స్ మనం ఫైన్ చేయాలి ఇవి రెండు క్వశ్చన్లు ఇవి ఒకటి కాదు అప్వర్డ్స్కి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది డౌన్వర్డ్స్కి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ప్రీవియస్ యూనిట్లో ఒక మూడు చెప్పాను ఇంకో డైనమిక్స్లో మూడు చెప్పాను ఆరు ఇక్కడ ఇవి రెండు అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ఎనిమిది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ డెరివేషన్లు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎవరు వదిలిపెట్టకండి తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డిఫైన్ ఫ్రిక్షన్ క్లాసిఫై టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మినిమైజింగ్ ఫ్రిక్షన్ మూడు కలిపిస్తాడు ఎలా ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి ఫ్రిక్షన్లో టైప్స్ ఏంటి అండ్ ఫ్రిక్షన్ని మనం ఎలా మినిమైజ్ చేయగలం ఓకే మూడు కలిపి ఒక క్వశ్చన్ కింద థియరీ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నవన్నీ ఎస్ఐలు షార్ట్లు కాదు షార్ట్లకి సపరేట్ వీడియో ఏమైనా పెట్టడానికి నేను ట్రై చేస్తాను మీకు నీట్గా రాసి కూడా ఓకేనా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ నుంచి మనకేంటి అంటే ఇక్కడ మీకు కొన్ని చూడండి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ వెరిఫై ఇట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది నైన్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసినప్పటికీ డిఫైన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అండ్ డిరావ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అలాగే డిఫైన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ డిరావ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఓకే ప్రీవియస్గా నేను డైనమిక్స్ నుండి మూడు ఫ్రిక్షన్ నుండి రెండు ఐదు ఫ్రిక్షన్ నుండి మూడు ఆరు అండ్ అలానే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి మూడు తొమ్మిది
and molar specific heat derive cp minus cv equals to r okay derive cp minus cv equals to r and the important essay 15th essay question adi first meeru chadavalsindi ee lesson nunchi aa tarvata inke emaina chadutara anukunte ganaka meeru aa ఆ డిరైవ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పింది కదా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అది వెరీ వెరీ సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ డిరైవ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇంకొకటి అంటే సిక్స్టీన్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది అవుతుంది మనకి తర్వాత టూ లాఫ్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టూ లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అప్లికేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్లోకి వస్తాయి ఓకే అది సిక్స్టీన్త్ ఆర్ సెవెంటీన్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సౌండ్ నుంచి ఏంటి అంటే అన్ని థీరీ అమ్మ ప్రాబ్లం ఇవ్వకపోతే కనుక సౌండ్ ఫ్రిక్షన్ అస్సలు వదలకండి నా సజెషన్ ఏంటంటే అది చూడండి ఫస్ట్ మీరు చదవాల్సింది ఏంటంటే సౌండ్కి వచ్చేసినప్పటికీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాజెస్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మినిమైజింగ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ సెవెంటీన్త్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎస్ఏస్లో మీకు మెయిన్గా అడిగేది ఎస్ఏస్లో మ్యాక్సిమం అదే అడుగుతాడు ఒకవేళ అది అడగపోతే కనుక మీరు ఏం చేస్తారంటే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ వాటి యొక్క అప్లికేషన్ తర్వాత రివర్బరేషన్ అండ్ రివర్బరేషన్ టైమ్ ఇవి చూసుకోవాలి ఓకేనా అవి షార్ట్స్లో కూడా కవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది తర్వాత స్టేట్ కండిషన్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఆడిటోరియం కూడా బాగా చూసుకోండి ఓకే షార్ట్స్లో కూడా కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సౌండ్స్ నుండి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఎక్కువ టచ్ చేయకపోవడమే ఎస్ఎస్లో ఇంపార్టెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను దాని బదులుగా సౌండ్ చదువుకోండి ఎందుకంటే సౌండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కలిపి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద వస్తుంది కాబట్టి సౌండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వదిలేయండి ఎందుకంటే చాలామంది రావడానికి కంగారు పడుతూ ఉంటుంది ఇది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ మీకు ఇందులో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పాలంటే మాత్రం చూడండి స్టేట్ పాయిజ్లెస్ ఈక్వేషన్ ఫర్ క్వశ్చన్ట్ ఆఫ్ విస్కోసిటీ అని ఉంది కదా అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు ఇక్కడ ఇందులోని డెఫినేషన్స్ చదువుకోండి బాగా నైన్ పాయింట్ త్రీకి సంబంధించి డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి బాగా చదువుకోండి అండ్ అలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ హుక్స్లా అని చెప్పి కూడా మనకు అడగడానికి చాలా చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే విస్కోసిటీ కోసం కూడా ఓకే బాగా చదువుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నటిజం నుంచి మూడు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు చెప్తాను అది ఏంటంటే టెన్ పాయింట్ సెవెన్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ టెన్ పాయింట్ నైన్ ఓకే ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఓకే అవి ఏంటి అవి మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ రైట్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇది ఇది పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ బాగా చదవాల్సింది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ ఆన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓకే ఇది కూడా కొంచెం పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ చూడండి డిరైవ్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ ఆన్ యాక్సియల్ లైన్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఆన్ ఈక్వటోరియల్ లైన్ అనేది ఇంకొక క్వశ్చన్ ఓకేనా ఇది టెన్ పాయింట్ నైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా చదవండి తర్వాత వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది చూడండి వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కూడా మీరు డిస్క్రైబ్ చేసి ఆ తర్వాత వాటి బొమ్మ డైగ్రామ్ వేసి ఏమైనా ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి కదా వీస్టర్న్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్ అవి రాయండి మీటర్ బ్రిడ్జ్ కూడా అలానే ఓకేనా స్పెసిఫిక్ రెసి సంథింగ్ రెసిస్టివిటీకి సంబంధించి ఉంటుంది ఆ రెసిస్టివిటీ తీరంని మీరు ఐ మీన్ రెసిస్టివిటీ ప్రాపర్టీస్ని కూడా రాయాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయితే మాత్రం కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నటిజం నుండి ఆ మ్యాగ్నటిక్ ఇండక్షన్ ఫీజ్ స్ట్రెంత్ అట్ పాయింట్ ఆన్ యాక్సియల్ లైన్ ఒకటి అండ్ ఈక్వటోరియల్ లైన్ ఒకటి మాత్రమే ముందు చూసుకోండి ఇంపార్టెంట్గా చెప్తున్నాను నేను ఇంకా ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్పకూడదు అందుకే చెప్పట్లే ఓకే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుండి మాత్రం ఇక్కడ చూసారు కదా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్లో ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ స్టేట్ ది అప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ చూసుకోండి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు మ్యాక్సిమం అడిగేది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ అండ్ రైట్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ తర్వాత అది కూడా అయిపోతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ రైట్ ఐన్స్టైన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఈ ట్వంటీ త్రీ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ చెప్పాను ఈ ట్వంటీ ఫోర్లోని మీరు అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు నేను చెప్పిన వాటి నుంచి ఎనీ ఫైవ్ ఆర్